Cześć, tu Kasia Frendl z motokaina.pl. Jestem w Lapland Driving w Finlandii. To specjalne centrum szkoleniowe wykorzystywane przez różne marki do celów właśnie szkoleniowych, żeby kierowców e, doskonalić w umiejętnościach jazdy w takich warunkach atmosferycznych, gdzie jest pełno śniegu, gdzie jest lód, często pod tym śniegiem. E, za mną stoi 10 aut marki Skoda, bo właśnie na zaproszenie Skoda Polska m, jestem tutaj, żeby poćwiczyć swoje umiejętności. Są to Octavia Scout Kombi, jest Karok, najnowszy hit Skody, czyli kompaktowy SUV. Mamy dużego Kodiaka, są wersje i benzynowe, i diesle, mamy i automaty, i manuale, więc będzie się działo. Oczywiście poza płaskimi torami mamy również odcinek leśny, nierówny. Mam nadzieję, że trenerzy dadzą nam wyłączyć systemy bezpieczeństwa, bo jak wiecie Poślizgi to jest to, co lubimy najbardziej, ale to jest właśnie to. Chodzi o to, żeby poćwiczyć w takich warunkach, żeby później na drodze jeździć bezpieczniej. Levi jest jednym z największych ośrodków narciarskich w Finlandii. Już cztery razy zostało ogłoszone najlepszym kurortem narciarskim w tym kraju, a dzięki swojemu położeniu zapewnia dobre warunki narciarskie od października do czerwca. Najniższa temperatura, jaką odnotowano w Levi, wyniosła minus 51 stopni Celsjusza. Wynika to z jego położenia. Znajduje się w samym środku Laponii, która leży na terenie czterech państw – Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji. Dziś temperatura wynosi jedynie minus 9 stopni. Samochodami Skody z napędem 4x4, odzianymi jedynie w zimowe opony, jeździmy na terenie Levy Rally Center, a o nasze bezpieczeństwo dbają instruktorzy z Lapland Driving. Właśnie zmierzamy do Octavi, Karoka i Kodiaka. Wszystkie z napędem 4x4. Jest trochę tych modeli do przetestowania. Jesteśmy na torze w Laponii. Jak widzicie, warunki są optymalne do takich testów. Już wkrótce powiem Wam więcej, jak było i jak poszczególne modele się zachowywały w takich ekstra warunkach. Skoda obecnie oferuje napęd 4x4 w modelach Octavia, Octavia Combi, Octavia Scout, Octavia RS, Octavia Combi RS, Super, Super Combi, Kodiak i Karok wreszcie. Uff, dużo tego. Yes, uh, yes, you off -road can. Or something. You can you can try it, then uh, then we are stopping over there. There is a and changing place over ah, here. Have done the exercise, please. And we should go between these cones. And this track ends here. And then we go into the uh, braking uh, track. Please stop when you before the you go here so you can make sure the safety distance. And you all have, always must uh, wait that uh, car uh, before you uh, are done. Jaki jest sens montowania takiego napędu w samochodzie? Sami widzicie, po prostu jest bezpieczniej, nawet w wybitnie zimowych warunkach. Wiadomo, na lodzie może za dużo nie zdziałamy, zwłaszcza jeśli przy odrobinie fantazji powyłączamy systemy bezpieczeństwa. Ale uwaga, nie róbcie tego nigdy na drodze publicznej. Wracając do bezpieczeństwa, może wyjaśnię jak działa napęd 4x4 w Skodzie? Za płynne przenoszenie momentu obrotowego na koła odpowiada sterowane elektrohydraulicznie wielopłytkowe sprzęgło. Brzmi skomplikowanie, ale warto wiedzieć, że jego zaletą jest dołączanie w razie potrzeby napędu tylnej osi. W połączeniu z układami i funkcjami samochodu można doprowadzić do sytuacji, w której moment obrotowy będzie przenoszony nawet w 85% na jedno z kół. 
wszystko odbywało się będzie płynnie i bez jakiejkolwiek ingerencji kierowcy. W zależności od sytuacji na drodze, czy rodzaju nabierzchni, intencji kierowcy, rozdział momentu obrotowego będzie się odbywał w sposób mający na celu optymalizację trakcji. Dzięki temu niezależnie czy w zimie, czy w lecie, jeśli zajdzie taka potrzeba, auto będzie dynamicznie ruszało i przyspieszało. Docenią to kierowcy lubiący opuszczać utwardzone szlaki, holujące przyczepy, czy podróżujący po drogach o dużym nachyleniu. Dużym ułatwieniem w takich warunkach jest wykorzystanie trybu off-road, które działa w zakresie od 0 do 30 km na godzinę, dzięki któremu auto jeszcze lepiej będzie się prowadzić. Po jego włączeniu zmienia się charakterystyka pracy układów elektronicznych, silnika, skrzyni biegów i reakcja na gaz. W trybie off-road łatwiej jest ruszyć pod górę na wzniesieniu, ASR i ESC pozwalają na zerwanie przyczepności nawet przy ruszaniu i przy hamowaniu. Również zjazd ze wzniesienia będzie dużo łatwiejszy dzięki automatycznemu utrzymaniu stałej prędkości zjazdu. Ja już jestem po jazdach w tutejszym centrum szkoleniowym w Finlandii. Muszę Wam powiedzieć, że najprzyjemniej jeździło mi się karokiem. Oczywiście z napędem 4x4, bo wszystkie tutaj pojazdy miały właśnie ten rodzaj napędu. Dzięki temu naprawdę z włączonymi systemami no, trzymały się toru jak przyklejone. Wgryzały się w ten śnieg idealnie. Nawet jeżeli ta nawierzchnia pod kołami była mocno śliska, to któreś z kół łapało przyczepność. To jest ważne w takiej codziennej jeździe. Zachęcam do tego, żebyście podszkolili swoje umiejętności przed każdym sezonem takim zimowym. Ja czuję się zdecydowanie pewniej teraz wjeżdżając, mam nadzieję, do Polski, która jest już zaśnieżona. Co więcej, warto na pewno robić to na obiektach bezpiecznych, czyli nie na drodze publicznej, tylko właśnie na takich torach, ewentualnie na jakichś parkingach zamkniętych, obiektach do tego przeznaczonych. Ja Was serdecznie pozdrawiam z Finlandii, kliknijcie w nasz Instagram i oczywiście jesteśmy na Facebooku. Pa!